Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram or you can use my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the third part of the last chapter of class 9 physics that is sound for the other two parts you can click on the link given in the description box. So the very first topic we are going to discuss today is sonar. It stands for sound navigation and ranging. The full form of sonar is sound navigation and ranging. It is an apparatus which is used to find the depth of sea or to locate the underwater things like souls of fish, shipwreck and enemy submarine. ठीक है इस तरह की चीजों को या फिर हम लोग समुद्र की गहराई को मेजर कर ले सोनार से सोनार एक एपोरेटिस होता है जिससे हम लोग समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं या फिर अंडर वॉटर थिंग जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है उसकी गहराई को वो कितनी डिस्टेंस पे है वो हम लोग वहां पे मेजर करते हैं शिप में ये सोनार जो है ये एपोरेटिस जो है पूरा सेट होता है इसके टू पार्ट होते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ट्रांसमीटर ट्रांसमीट द सिग्नल ठीक है ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एज सुन एज एनी फिश और एनी थिंग इज डिस्कवर्ड हियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सम्बरीन को यहाँ पे साउंड जो है वो स्ट्राइक हुआ ये इंसिडेंट करके और उससे रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर तक पहुंचेगा और इस रिसीवर के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन आर शिप एंड द अदर शिप ठीक है इस तरह से हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पे है कितने डिस्टेंस पे है कोई शोल है फिश का या फिर शिप रेक है या फिर जो भी कोई भी एक एनिमी की समरीन है उससे हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है बाय यूजिंग सोनार यह वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सोनार डिवाइस दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द शिप ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन है ए सोनार डिवाइस अटैच टू अ शिप सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स यस सोनार जो डिवाइस होती है उसमें से हम लोग जो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल या फिर जो वेव्स हम लोग भेजते हैं सेंड करते हैं तो वो कौन सी वेव होती है दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ठीक है वो वेव जो है वो डायरेक्टली बॉटम में जाकर के स्ट्राइक की If ultrasonic waves take four second to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship, ठीक है वो four secondly एक बार जाने में और दूसरी बार वापस आने में ठीक है the total time taken by the ultrasonic wave is four second, ठीक है so we have to find the depth of the sea. What is the depth of the sea such that speed of sound is साउंड इन वाटर इज फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ठीक है अगर वाटर के अंदर जो है साउंड की स्पीड दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सो वी हैव टू कैलकुलेट वॉट इज द डेप्थ ऑफ द सी ओके डेप्थ ऑफ द सी वी विल जस्ट यूज द बेसिक फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर वी नो दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड एंड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम सो द टाइम टेकन इज टू सेकेंड यहाँ टू सेकेंड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है टू सेकेंड वो बॉटम को रीच करने में पहुंचने में वहां पे लगा दी और वापस जो टू सेकेंड जो है वो वापस आने में लगा ठीक है तो ये हो गया हमारा कि फोर सेकेंड टोटल टाइम टेकन बाई द अल्ट्रासोनिक वेव सो वी विल जस्ट डिवाइडेड बाई टू सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट टाइम फॉर रीचिंग द बॉटम ऑफ द सी ठीक है वो समुद्र के बॉटम में जो पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज टू सेकेंड सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट अल्ट्रासोनिक वेव इज 300 मीटर वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक है ऊपर से नीचे जाने में उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दैट इज 300 मीटर एंड द डेप्थ ऑफ द सी बिलो द शिप इज 300 मीटर ठीक है जहां पे शिप है उसके जस्ट नीचे जो है डेप्थ जो है सी की दैट इज थ्री मीटर Now we will see some characteristics of sound. So the very first characteristic is loudness. The loudness of sound is the measure of sound energy reaching the ear per second. एक second में कितनी sound energy हमारे ear को strike करती है या फिर ear तक पहुंचती है उसे हम loudness कहते हैं Okay, the loudness of sound depends on the amplitude of the sound. ठीक है sound wave की amplitude पर depend करती है ये loudness. 
The loudness of sound is measured in decibel. It is abbreviated as small d b, capital B. Okay. यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे. Let us let me show you. So for getting a faint sound, okay. For getting a faint sound, the amplitude is very low. यहाँ पे जो amplitude है वो कम है. ठीक है एज सुन एज वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव द साउंड बिकम लाउड एंड लाउडर ठीक है यहाँ पे हम लोग ये इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि द इफ द वेवलेंथ इज लॉन्ग ठीक है इफ द वेवलेंथ इज लॉन्ग इफ द साउंड वेव हैविंग द लॉन्ग वेवलेंथ देन वी विल गेट फेंट साउंड एंड इफ द वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट इट मीन्स द एम्पलीट्यूड इज हाई so we will get the sound as louder okay jaise jaise hum log wavelength ko decrease karte hain it is inversely proportional to loudness is inversely proportional to wavelength and directly proportional to the amplitude theek hai amplitude amplitude increase karenge to loudness jo hai wo increase karegi aur amplitude jo hai wo decrease karenge to loudness jo hai wo decrease karegi we will get the faint sound The second characteristic of sound is pitch. The characteristic of sound by which we can distinguish between different sound of same loudness. ठीक है ये characteristic है जो अलग अलग sound अगर उसकी loudness जो है वो same है तो हम लोग उसको differentiate कैसे करेंगे by using uh, the characteristic that is pitch. Pitch अब कैसे यहाँ पे change हो रही है? Let let us see here. The pitch of a sound depends on the frequency of vibration. Okay. पिच जो है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इट मींस द पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ओके अगर साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है इट मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी यू कैन जस्ट गो एंड सी द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज साउंड वहां पे हम लोगों ने देखा था द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज वन एंड टू ओनली टू वाइब्रेशन आर देयर सो द पिच ऑफ द साउंड विल बी वेरी लो ओके इन फीमेल्स द साउंड पिच इज वेरी हाई सो दैट देयर साउंड कैन बी हर्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है फीमेल्स की जो पिच होती है वो बहुत हाई होती है इस वजह से उनकी जो साउंड होती है वो फेंट नहीं करती है वो बहुत दूर तक पहुंच पाती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी ऑफ साउंड वेव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच एनेबल्स टू डिस्टिंग बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने पहले देखा था पिच एंड लाउडनेस अगर वो दोनों जो है वो सेम uh, हो उसको डिस्टिंग करने के लिए अगर साउंड कोई साउंड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पिच भी और लाउडनेस दोनों जो है वो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सेम है तो हम लोग उसको फिर उसके बाद उन दोनों साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड ओके द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल्स टू डिस्टिंग बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेयर वी कैन सी साइन वेव are just uh, uh, waves like this it is very straight and very simple waves but if we play a violin its wave is just like this and for piano its wave is like this so the quality of musical sound depends on the shape of the sound wave produced by it theek hai quality depend karti hai different different shape of wave forms theek hai wave jo form ho rahi hai uski different different shapes pe quality jo hai wo depend karti hai instead of having same pitch and loudness we can distinguish between the musical sound with the help of quality of that sound so the last topic of this chapter is the human ear the ear are the sense organ which help us in hearing the sound okay let us see the construction of human ear it is the outer construction of human ear so different parts are helix triangular fossa external auditory meats tracts atric tragus lobules these are the different parts of human ear now let us see 
the internal structure in internal construction of human ear and we will go through it deeply construction of inner ear okay here we have three parts of inner ear that is outer middle ear and inner ear outer ear consists of ear flap inner canal hammer and eardrum okay these are the uh, uh, part of outer ear ye sare parts jo hain wo outer ear ke hain outer ear mein hote ear flap ear canal hammer eardrum and these are the part of only four, four parts we have in the outer ear so this middle ear consists of anvil stirrup eardrum is the just boundary of middle ear and outer ear okay inner inner ear consists of auditory nerves cochlea your stachian tube okay stachian tube it consists of uh, it is a part of inner ear the ear consists of three component that is outer ear middle ear and inner ear just now we have seen the diagram of the ear theek hai ear ki sari construction hum log picture mein wahan pe dekhe abhi abhi hum log ne dekha so the outer ear consists of broad part called pinna and it is about 2 to 3 cm long passage called ear canal okay ear canal jo hoti hai wo ek passage hoti hai 2 se 3 cm tak ki okay at the end of the canal a thin elastic circular membrane is attached that is called ear drum the middle ear consists of three small and delicate bone called hammer anvil and stirrup okay middle ear mein jo hai hammer anvil aur stirrup hota hai these bones are linked to one another one end of the bone is called hammer is touching the ear drum theek hai hammer jo hoti hai wo ear drum ko touch karti hai and its other end is connected to the second bone that is called anvil i will show it uh, that how these bones are connected to each other okay the other end of anvil is connected to the third bone called stirrup and the free end of stirrup is held against the membrane of the oval window of the inner ear okay this anvil uh, sorry stirrup is connected to the inner ear the middle ear also contains ear the lower part of membrane ear the lower part of middle ear has a narrow tube called stachian tube going through the throat throat mein jati hai so that uh, it can ensure the availability of air inside the ear theek hai air mein air ki jo availability hai wo hamare ear mein wo ensure karti hai means wahan pe air honi chahiye because sound travels only when there is a material medium wahan pe air jo hai wo hamare ears mein material medium ki tarah kaam karti hai अगर हम लोग अपने इयर्स को क्लोज कर लेते हैं किसी भी चीज से तो हम लोगों को वो साउंड सुनाई नहीं देती जस्ट बिकॉज देर इज नो मटेरियल मीडियम इन साइड आवर ईयर ठीक है वहां पे अगर एयर की फ्लो नहीं होती एयर पास नहीं हो पाती है जिसकी वजह से कोई मीडियम क्रिएट नहीं होता है और साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती है एज यू नो दैट साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन ठीक है द इनर ईयर हैज अ क्वाल ट्यूब कॉल कॉकले one side of cochlea is connected to the middle ear through the elastic membrane over the oval window the cochlea is filled with the liquid which contain nerve cells which are sensitive to the sound and other end is connected to the auditory nerves and that auditory nerve is connected to our brain and we can respond to the sound we can we hear through our ear ठीक है जो भी साउंड हम लोग सुनते हैं वो ऑडिटरी नर्व जो है वो मैसेज सिग्नल्स जो है वो ब्रेन को वो फॉरवर्ड कर देता है भेज देता है और उसके बाद हम लोग उस साउंड को रिएक्ट करते हैं इन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एज सुन एज द साउंड इंटर्स द ईयर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साउंड जो है ईयर को जा करके ईयर के अंदर जा रही है और ये लॉन्ग पैसेज जिसको हम लोग ईयर कनाल बोलते हैं दिस पार्ट इज नोन एज ईयर कनाल और यहाँ पर जो है वो ऐसे जा करके और ये पार्ट दिस पार्ट इज मैग्निफाइड एज दिस वन ठीक है यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट जो है वो मैग्निफाई होकर के यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पे ओके लेट मी सी सो ये पार्ट जो है जैसे ये ईयर कनाल दिस इज द ईयर कनाल एक्सटर्नल ऑडिटोरी ऑडिटोरी कनाल ओके ये सारी जो है वो ऑडिटोरी कनाल है और जैसे ईयर के पास जो कोई वाइब्रेशन हम लोग फील करते हैं तो ये ईयर ड्रम के पास जा करके स्ट्राइक करती है एंड दिस स्ट्राइक्स द हैमर एंड विल एंड 
लाइक वाइज टू स्टरअप एंड दिस स्टरअप जो है वो क्या करती है ये ये फॉरवर्ड करती है सिग्नल जो है हमारे इनर ईयर को ठीक है जस्ट लाइक हियर वी कैन सी हियर वी कैन सी द साउंड इज कमिंग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साउंड जो है वो आ रही है और फिर उसके बाद ये हैमर जो है वो एनविल से स्ट्राइक कर रही है एंड देन एनविल इज स्ट्राइक थ्रू द स्टरअप एंड देन द सिग्नल इज फॉरवर्ड टू द इनर ईयर एंड थ्रू दैट इट गोज थ्रू द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन ओके हियर वी कैन सी यहाँ पे जो है साउंड आ रही है और फिर उसके बाद ये जो एनविल इससे टकरा करके और स्ट्राइक करने के बाद ये जो साउंड जो है वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करिए दिस इज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर ठीक है ये एक वर्किंग प्रोसेस है जिससे हम लोग की ईयर जो है वो वर्क करती है ओके दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द वीडियो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन राइट यूजिंग माई जी मेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग